Nach dem Öffnen der Packung findet sich darin eine Postkarte, die Betriebsanleitung sowie eine Papiertüte mit zwei alternativen Verbindungsstegen und der Rahmenschutzfolie, sowie das Schirek selber mit einem Schaumdistanzring und dem hinteren Bügel mit den Stahlstreben und dem vorderen Bügel, an dessen Seiten zwei Straps sind, mit denen die Ski befestigt werden und in der Mitte befindet sich ein Gurtring, der das Schirek auf dem Rahmen hält. Wenn die Schnalle in der Mitte geöffnet wird, lassen sich die beiden Hälften separieren. Jetzt wird die Breite des Oberrohres hinter dem Steuerkopf gemessen. Hier sind es 52 mm. Aus der Tabelle auf Seite 11 ergibt sich dafür eine Zungenvariante S, die bereits montiert ist. Sollte das Oberrohr breiter sein, wechselt man zur M- oder L-Variante. Die passende Zunge wird der Tüte entnommen. Dann teilt man den Bügel in zwei Hälften und entnimmt die kurze Zunge entweder mit Handkraft. Falls das nicht geht, steckt man ein Hilfsmittel durch das Loch und zieht die Zunge heraus. Bei richtiger Orientierung der Bügel steigt die Schräge nach hinten an. Die Zungen werden nun so eingelegt, dass die kleinen Dreiecke nach links zeigen und der Schriftzug lesbar ist. In den linken Bügelhälfte ist die Passung etwas strammer. In jedem Falle sollte die Zunge bis zum Anschlag eingesteckt werden. Mit der Variante M ergeben sich 20 mm Erweiterungen. Wenn man die Variante L verwendet, ergeben sich analog 40 mm Erweiterungen. Zum breiten Ausgleich und für einen satteren Sitz kann der beiliegende Schaumdistanzring verwendet werden. Die beiliegende Rahmenschutzfolie schneidet man so zu, dass alle Kontaktpunkte am Rahmen geschützt werden. Zur Montage des vorderen Bügels wird eine Hälfte unter dem Oberrohr durchgeführt. Dabei sollte der untere Gurt und der ganze Bügel mittig auf dem Schaum zu liegen kommen. Mit der Verbindungszunge werden die beiden Hälften bis zum Anschlag zusammengesteckt. Wichtig dabei ist, dass die seitlichen Gurtenden so nach oben gezogen wurden, dass die untere Gurtbrücke maximal gespannt ist. Dadurch kann der Bügel sich nicht mehr nach oben bewegen. Abschließend werden die Schnallen an den Gurtenden so verkürzt, dass damit die beiden Bügelhälften zusammengehalten und am Rahmen gesichert werden. Jetzt können die beiden Skigurte noch zur Mitte gelegt werden, damit man Platz schafft, um die Skispitzen in den Bügel einzulegen. Zur Montage des hinteren Bügels muss sichergestellt werden, dass genügend Platz im Sattelgestell vorhanden ist, wenn nötig den Sattel verschieben. Jetzt werden die Schnalle und das Klettband geöffnet und der Bügel mit den beiden Nasen von hinten oben in das Sattelgestell eingehängt und nach vorne gekippt. Abschließend wird das Klettband um die Sattelstütze gelegt und maximal gestrafft geschlossen. Die Ski werden nun so aufgelegt, dass die Bindung hinterhalb des hinteren Bügels positioniert wird. Damit ist der Schwerpunkt hinterhalb der Auflage und der vordere Bügel hält die Skispitze nach unten. Jetzt muss noch sichergestellt werden, dass die Gabelkrone nicht an die Skispitze anstößt. Dazu kann man den vorderen Bügel oder aber den Ski ein paar Zentimeter verschieben. Zur Fixierung des Skis wird der Clip auf die Kante gesteckt, die Schnalle geschlossen und der Gurt maximal gespannt. Jetzt wird der zweite Ski analog am hinteren Bügel aufgelegt, die Skibremse zusammengedrückt und am vorderen Bügel mit Clip und Schnalle gesichert. Jetzt noch einmal prüfen, ob die Lenkung freigängig ist. Die Skistöcke können mit den Griffen nach vorne auf den Bügel und unter den Sattel gelegt werden. Zur Sicherung von Ski und Stöcken wird jetzt auch der hintere Gurt geschlossen und maximal gespannt. 
An den vorderen Gurtenden befinden sich ebenfalls Schnallen, damit können die Ski zusammengezogen und die Stecken gesichert werden. So, jetzt ist alles bereit für ein großartiges Bike- und Skiabenteuer. Die Ski lassen sich sehr schnell abnehmen, indem man zunächst die vordere Schnalle und den hinteren Gurt öffnet. Jetzt können die Stöcke heruntergenommen werden. Um die Ski zu demontieren, zunächst eine Schnalle öffnen und den einen Ski vom Träger nehmen und auf der anderen Seite analog den zweiten Ski abnehmen. Auch das Skireck selbst ist blitzschnell demontiert. Klett aufmachen, Bügel aushängen, Schnalle öffnen, Bügel trennen und abnehmen. Fertig.